এখানে যে ছবিটা আছে সেটা হচ্ছে যে একটা ইভাপোরেটর আমরা সাধারণত ল্যাবরেটরিতে এই ইভাপোরেটর জিনিসটা ব্যবহার করি এই রোটার এটা একটা আলাদা একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে রোটারি ইভাপোরেটর তো ইভাপোরেটর অনেকগুলো টাইপ আছে ইভাপোরেটর কি করে নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে ইভাপোরেটর কি করে ইভাপোরেটর হচ্ছে ইভাপোরেশনে সাহায্য করে তো এবার আসি যে ইভাপোরেশন জিনিসটা কি দেখো আমি অথচ যে ভিডিওটা শর্ট করার জন্য ইভাপোরেশনের জাস্ট কিছু কি পয়েন্ট গুলো লিখে রাখছি তো ইভাপোরেটর মেইন অবজেক্টিভটা হচ্ছে যে কনসেন্ট্রেট করা একটা সলিউশনকে কনসেন্ট্রেট করা তো এখানে লেখা আছে দেখো দা অবজেক্টিভ অফ ইভাপোরেশন তোমার কি হয় একটা মানে আমি যদি একটা নর্মাল ছবি আঁকি তাহলে আমি এদিকে কিছু পরিমাণ লিকুইড দিই লিকুইড দিছি কিছু পরিমাণ স্টিম দিছি যেটা হচ্ছে যে কন্ডেন্স হয়ে আবার বের হয়ে যেতেছে তো কিছু পরিমাণ লিকুইড পেপার আর লিকুইড সেপারেটর থাকবে একটা কিছু একটা ব্যাপার হয়ে বের হয়ে যাবে কিছু পরিমাণ থিক লিকার হচ্ছে বের হয়ে যাবে তো এটাই লেখা আছে দেখো ইভাপোরেশন ইজ কন্ডাক্টেড বাই ভ্যাপোরাইজিং এ পোর্শন অফ দ্য সলভেন্ট টু প্রডিউস এ কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন অফ থিক লিকার আচ্ছা তো ইভাপোরেশন আমার কি হয় লিকুইড এই কনসেন্ট্রেটেড করে আর কিছুই না তো ইভাপোরেশন আর ড্রাইং আমরা ড্রাইং করছি না তো ড্রাইং এর মধ্যে তফাৎটা কি ড্রাইং এ হচ্ছে যে আমরা একটা সলিড কে হচ্ছে ড্রাই করি আর ইভাপোরেশন জিনিসটা হচ্ছে আমাদের লিকুইড এর সাথে হচ্ছে যে কানেক্টেড ওকে আমরা যেটা হচ্ছে যে সলিড কে ড্রাই করতাম এইখানে আমরা হচ্ছে লিকুইড কে হচ্ছে যে ইয়া করি তো এবার আসি যে আমার ডিস্টিলেশনের সাথে কি তফাৎ ডিস্টিলেশনে কি করি ডিস্টিলেশনে আমরা ব্যাপার আর আচ্ছা যে লিকুইড কে আমরা হচ্ছে সেপারেট করি মানে একটা মিক্সচার থাকে ওটা থেকে সেপারেট করি কিন্তু ইভাপোরেটর কি করি আমরা একটা ব্যাপারকে আলাদা সেপারেট করে তার একটা ফ্রেকশনে তৈরি করি আর আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে যে ক্রিস্টালাইজেশন আচ্ছা ইভাপোরেশন করতে করতে ক্রিস্টালাইজেশন হয়ে যায় বুঝছো তো ক্রিস্টালাইজেশনের সাথে ইভাপোরেটর ইভাপোরেশনের পার্থক্যটা খুব অল্প ইভাপোরেটর ওই যেটা বললাম ইভাপোরেটর করতে করতে ক্রিস্টালাইটার হয়ে যায় যে জিনিসটা হচ্ছে মানে আমি যদি সেচুরেটেড অবস্থা থেকে ইভাপোরেট করি সেচুরেটেড স্টেট থেকে ইভাপোরেট করি সেখান থেকে আমরা ইভাপোরেট করতে করতে আমার হচ্ছে ক্রিস্টালাইজ ফর্ম হয় এই জিনিসটার পার্থক্য খুব অল্প আশা করি বেসিকটা বোঝা গেছে যে আমি কি করতে চাচ্ছি তো ইভাপোরেটার পারফরমেন্স বোঝার আগে আমি হচ্ছে যে যে জিনিসটা একটু দেখি ইভাপোরেটার পারফরমেন্স বোঝার আগে আমি একটা ফিগার আঁকি ওকে এটা ধরো আমার হচ্ছে যে আমি ধরলাম এদিকে হচ্ছে যে দিলাম আর এদিকে হচ্ছে যে আমার ধরলাম এটা একটা ইভাপোরেটার সমস্যা নাই তো আমি হচ্ছে যে খুব বাজে হ্যান্ড ড্রয়িং করি তো এখানে আমি কিছু পরিমাণ লিকুইড ফিড দিলাম লিকুইড ফিড ওকে তো এখানে দিলাম আর আমার আমি তো বলছি যে আমার কিছু পরিমাণ স্টিম হবে এই স্টিমটা হচ্ছে যে আমি এখানে দিলাম এখানে আমার স্টিম প্রবেশ করলো এখানে কন্ডেন্সেট হয়ে বের হয়ে গেল কন্ডেন্সেট হয়ে বের হয়ে গেল যেটা হচ্ছে যে ওয়াটার এই স্টিমটা কি আমার কন্ডেন্সেট হয়ে বের হয়ে গেছে ওয়াটার তো এই জায়গায় এই জায়গায় আমার ব্যাপারটা চলে গেল এই জায়গা দিয়ে ব্যাপারটা আর এই জায়গা দিয়ে আমি হচ্ছে যে কনসেন্ট্রেটেড লিকুইডটা বের করে দিলাম মানে একটা সিম্পলি যদি আমি হচ্ছে যে ইভাপোরেশনের জিনিসটা আমি মানে বুঝাইতে পারি মানে বুঝাইতে চাই তো কি করব এখানে আমি হিট যে করব হিট করব বাই স্টিম মানে আমি হিট করব স্টিম দিয়ে হ্যাঁ আমি এই যে এখানে এখানে আমি হিট করব সেই যে এখানে আমার হিট মানে হিট ট্রান্সফার হওয়া থাকবে তো এই যে হিট করব সেইটা আমি স্টিম দিয়ে করব আশা করি ব্যাপারটা বুঝা গেছে তো ইভাপোরেটরের পারফরমেন্স ডিফেন্ড করে অথচ তিনটা ফ্যাক্টর দ্বারা একটা হচ্ছে যে আমার ক্যাপাসিটি একটা হচ্ছে যে আমার ইকোনমি আর একটা হচ্ছে স্টিম কনজামশন তো ক্যাপাসিটি জিনিসটা কি ক্যাপাসিটি হচ্ছে যে আমার ওয়াটার ব্যাপোরাইজ ইন কেজি পার আওয়ার অর্থাৎ ক্যাপাসিটি ইজ ডিফাইন্ড এস দ্য নাম্বার অফ কিলোগ্রামস অফ ওয়াটার ব্যাপোরাইজ পার আওয়ার 
মানে এক মানে প্রতি ঘন্টায় কি পরিমাণ ওয়াটার আমার ব্যাপার হয়ে যেতেছে ওই জিনিসটা হচ্ছে আমার ক্যাপাসিটি আমি যদি এবার ইকোনমিতে আসি ইকোনমি জিনিসটাকে ইকোনমি ইজ দা নাম্বার অফ কেজি অফ ওয়াটার ভ্যাপোরাইজ পার কেজি অফ স্টিম ফিড টু দা ইউনিট মানে ইকোনমি হচ্ছে আমি ফিড যে পরিমাণ দিছি এর মধ্যে কি পরিমাণ ব্যাপার হয়ে গেছে তাইলে আমার ওয়াটার ভ্যাপোরাইজ ওয়াটার ভ্যাপোরাইজ কেজি তে দিলাম আর ফিড আমি কি পরিমাণ দিছি স্টিম ফিড সরি এই জায়গায় স্টিম ফিড হবে এই লিকুইড ফিড না তো পার কেজি অফ স্টিম ফিড টু দা ইয়ার আচ্ছা তো স্টিম কনজাম্পশন কি আর একটা এই তিনটা ফ্যাক্টর এই তিনটা ফ্যাক্টর হচ্ছে যে আমার ইভাপোরেটর পারফরম্যান্স ডিনোট করে ওকে এই তিনটা ফ্যাক্টর আমি একটু জেনে নিই কিভাবে আমার স্টিম কম্পোজি কনজাম্পশন হচ্ছে যে আমি ক্যাপাসিটি পাইছি ইকোনমি পাইছি স্টিম কনজাম্পশন হচ্ছে যে ক্যাপাসিটি ডিভাইডেড বাই ইকোনমি দেখো তো কি পরিমাণ স্টিম কনজাম্পড হইছে এই জিনিসটা আমি দেখো তো এই দুটোটা ভাগ করলে চলে আসতেছে না স্টিম ফিড পার আওয়ার তাই না দেখো এই দুটোটা ভাগ করলে এই জিনিসটা চলে আসবে তো আমার ইভা আমি কি বলছি ইভা পোরেটার পারফরমেন্স ডিনোট করবে আমার এই তিনটা জিনিস দ্বারা ক্যাপাসিটি ইকোনমি স্টিম কনজাম্পশন এই তিনটা জিনিস মনে রেখো ম্যাথ করার সময় খুব কাজে লাগে কোশ্চেনে বলবে যে ইকোনমি নির্ণয় করো তুমি তখন ইকোনমি জিনিসটা কি ভ্যাপোরাইজ ওয়াটার ভ্যাপোরাইজ বা স্টিম ফিড এই জিনিসটা না জানলে ইকোনমি বের করতে পারবে না এবার আসি সিঙ্গেল ইফেক্ট ইভাপোরেটর আর মাল্টি স্টেজ মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটর তো সিঙ্গেল ইফেক্ট ইভাপোরেটর জিনিসটা কি নাম শুনে মজা যাচ্ছে যে সিঙ্গেল ইফেক্ট ইভাপোরেটর কি ইভাপোরেটর এই যে দেখো এখানে একটা ফিড দিছে স্টিম দিছে এখানে আমার হিট এক্সচেঞ্জ হয় দেখেন এখানে আমার স্টিম কন্ডেন্সেট হয়ে যাচ্ছে যে পরিমাণ আর এখানে কনসেন্ট্রেট সলিউশন এখানে ব্যাপার আর মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটরে আমি যে পরিমাণ ব্যাপারটা পাইছি সেটাই হবে এর পরের ইভাপোরেটরের ফিট বুঝাইতে পারছি দেখো এই ব্যাপারটাই আমার ফিট আসছে আর পার্শিয়ালি কনসেন্ট্রেটেড সলিউশনটাকে আমি আরো কনসেন্ট করার জন্য সরি ব্যাপার যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে আমার স্টিম হিসেবে কাজ করবে এর পরের আর এই যে পার্শিয়ালি কনসেন্ট্রেট সলিউশন এখান থেকে যে আমি কনসেন্ট্রেট সলিউশনটা পাবো সেটা হবে এর ফিট লিকুইডটা দেন আরো কনসেন্ট্রেট পাবো আর কি তো এখন দেখি যে সিঙ্গেল ইফেক্ট ইভাপোরেটরের সমস্যাটা কি সিঙ্গেল ইফেক্ট ইভাপোরেটরের ইকোনমি কম একের চেয়ে কম এখানে ইকোনমি একের চেয়ে কম ইকোনমি লেস দেন ওয়ান কেন ইকোনমি লেস দেন ওয়ান তো কারণ ফিডের যে বয়লিং টেম্পারেচার इकोनमिटा कम कल्टिपल इफेक्टे इकोनमिटा बसि तो মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটারের সমস্যাটা কি হয় মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটারের সমস্যাটা হচ্ছে যে ধরো আমার এই যে একটা এখানে আমি হচ্ছে যে দিলাম এখানে আমার ফিড টেম্পারেচার সামথিং লাইক দ্যাট আছে আর এখানে আমার বয়লিং টেম্পারেচার হচ্ছে একশো এখন আমার যে ব্যাপারটা বের হবে একশো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসেই বের হবে তো আমি তো জানি যে আমার এই ব্যাপারটাই আর একটা ব্যাপারের স্টিম হিসেবে থাকবে তখন আমার এই ব্যাপারটাও একশো দশ এখানেও একশো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমি রাখলাম তো তার মানে কি আমার এখানে কোনো কি ইভাপোরেট হবে কারণ এখানে তো টেম্পারেচার ডিফারেন্স নাই টেম্পারেচার ডিফারেন্স না থাকলে তাহলে তো তোমার হচ্ছে যে ইভাপোরেশন হবে না তো এই ক্ষেত্রে কি করা হয় প্রেশারটাকে কমায় দেওয়া সাধারণত এই প্রবলেমটা মাল্টিপল ইফেক্টে হয় কিন্তু এই প্রবলেমটা আবার সিঙ্গেল ইফেক্ট ইভাপোরেটার হয় না ওকে তো সাধারণত মানে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে দেখা যায় যে মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটরটা থাকে কারণ একটা ইভাপোরেটর দিয়ে তো হয় না একের পর এক একের পর এক এরকম অনেক ইভাপোরেটার থাকে যেগুলো হচ্ছে যে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে দেখবো তো এখন যে জিনিসটা দেখবো সেই জিনিসটা হচ্ছে ম্যাথড অফ ফিডিং ম্যাথড অফ ফিডিং জিনিসটা কি ফিড কিভাবে দিব তার উপর ভিত্তি করে আমার ইভাপোরেটর গুলোকে মানে মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটর গুলোকে আমি হচ্ছে যে সাজাইতে পারি তো এর মধ্যে একটা হচ্ছে যে ফরওয়ার্ড ফিড দেখো যে ফরওয়ার্ড ফিডে কি হয় ফিড গুলো দিলাম একটা ফিড দিলাম এই যে এখান থেকে তোমার এখান দিয়ে স্টিম আস্তে আস্তে কন্ডেন্সেট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে ব্যাপারটা যাচ্ছে তো কনসেন্ট্রেটেড লিকুইডটা এখান থেকে আমি ফিড দেওয়ার পরে যে কনসেন্ট্রেটেড লিকুইডটা পাবো 
এই কনসেন্ট্রেটেড লিকুইডটা হচ্ছে যে আমার এরপরের ইভাপোরেটর ফিট আর আমি যে ব্যাপারটা পাইছি ওই ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার এরপরের একটা স্টিম হিসেবে স্টিম যাবে আর কি আমার এই ব্যাপারটা এরপর একটা স্টিম আবার দেখো এই ব্যাপারটা এরপর একটা স্টিম আবার এই কনসেন্ট্রেটেড লিকুইডটা এখানে যাবে তো মানে আমি একের পর এক আমি হচ্ছে যে অনেক কনসেন্ট্রেটেড লিকুইড পাবো যেটা হচ্ছে যে লাস্টলি আমার একটা থিক লিকুইড পাবে আর আমার এই ব্যাপারটা কন্ডেন্সারে চলে যাবে তো এটা হচ্ছে যে আমার ফরওয়ার্ড ফিট মানে সামনের দিকে আমি দিচ্ছি ওকে তো এই ফরওয়ার্ড ফিট এর সুবিধা কি পাম্প ছাড়াই তুমি ট্রান্সফার করতে পারবা পাম্প ছাড়াই ট্রান্সফার করতে পারবা মাত্র দুইটা পাম্প ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এইখানে একটা আর এখানে একটা এখানে কি আমার এই ফিটটা দিতে যে একটা মানে প্রেশার লাগবে সাকশন আমার বলছে যে সাকশন প্রেশার এইখান দিয়ে ফিটটা নিতে আর এখান থেকে যেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে বের করব সেটা হচ্ছে যে পারবো আর কি তো এখানে অ্যাডভান্টেজ কি অ্যাডভান্টেজ ওই একটাই আমার দুইটা পাম্প কম লাগতেছে যদি আমি মডারেটলি ইউজ করি এখানে দুইটা টাইম ইউট লাগতেছে আর মানে এই যে ফরওয়ার্ড ফিটটা সে মূলত লো বিসকাস ফ্লুইডের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে ইউজ করতে পারবো লিকুইড এর ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো আর কি আর ইকোনমি অনেক লো কোল্ড ফিড এর সময় হাই বিসকাস হলে আমরা এই জিনিসটা ব্যবহার করতে পারবো না আর এই ক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রোল বাল্ব ইউজ করতে হবে কন্ট্রোল বাল্ব ইউজ করতে হবে আচ্ছা তো ব্যাকওয়ার্ড ফিডে যাই ব্যাকওয়ার্ড ফিডে ফরওয়ার্ড ফিড এর মতো জাস্ট হচ্ছে যে রিভার্স তো এবার কি করব ফিড দিব লাস্টের টাই এখান থেকে কনসেন্ট্রেটেড হইয়া এখানে চলে আসবে আর এখানের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই আগের মতোই যাবে মানে ব্যাপার আর ফিড এর যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে রিভার্স ব্যাপারটা বুঝা গেছে দেখো যে এখান থেকে আমার হচ্ছে যে যাচ্ছে এখানে স্টিম বাট এখানের ফিডটা এর আগেরটাতে যাচ্ছে স্টিম আসতেছে এটা থেকে আর পরেরটা থেকে ফিড আসতেছে তো এটাই হচ্ছে আমার ব্যাকওয়ার্ড ফিড ব্যাকওয়ার্ড ফিড এর তোমার হচ্ছে পাম্প ইউজ করতে হবে পাম্প মাস্ট লাগবে কারণ হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটাতে তুমি হচ্ছে যে ইয়ে করতে পারবা তো আচ্ছা আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি ফরওয়ার্ড ফিড হচ্ছে তোমার প্যারালাল টু দা স্টিম সিস্টেম আর এটা হচ্ছে তোমার কাউন্টার টু দা ফিড সিস্টেম স্টিম সিস্টেম দেখো স্টিম আর হচ্ছে ফিড তোমার হচ্ছে যে কাউন্টার আছে তো ব্যাকওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ফিড এর তোমার মানে অ্যাডভান্টেজটা কি হয় তুমি কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন পাবা হাইয়েস্ট টেম়পারেচার হাইয়েস্ট টেম্পারেচার রে তুমি হাইলি কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন পাবা ওকে বাট আরেকটা যে জিনিসটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হচ্ছে তুমি ফরওয়ার্ড ফিডে তুমি হাইলি বিসকাস ইউজ করতে পারত না এখানে তুমি হাইলি বিসকাস ইউজ করতে পারবা কিন্তু এখানে যে জিনিসটা হয় অর্গানিক ম্যাটার দিলে ডিকম্পোজিশন হয়ে যেতে পারে অর্গানিক ম্যাটার দিলে ডিকম্পোজিশন হয়ে যেতে পারে আর একটা সব মানে তোমার এখানে তো পাম্প কম লাগতো এখানে তোমার পাম্প বেশি লাগবে যে জিনিসটা কস্ট এফিসিয়েন্সি অনেক বেড়ে যাবে কস্ট ইফেক্টিভ হবে না আচ্ছা এখন আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে প্যারালাল ফিট আর হচ্ছে মিক্স ফিট এখন দেখো এই মিক্স ফিট সেটা হচ্ছে যে তোমার মিক্স ফিট হচ্ছে ফরওয়ার্ড ফিট আর হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ফিট এর মিক্স করে আমি হচ্ছে যে করছি তো মিক্স ফিট করার সুবিধা হচ্ছে যে আমরা ব্যাকওয়ার্ড ফিটে দেখছি যে আমাদের পাম্প অনেক বেশি লাগে কিন্তু মিক্স ফিটে কি হবে আমার পাম্পের পরিমাণটা একটু কমায় আনতে পারবো এই কারণে হচ্ছে যে আমি মিক্স ফিট ইউজ করি তো আর প্যারালাল ফিট হচ্ছে যে আমার ক্রিস্টালাইজিং ইভা পরিটরের ক্ষেত্রে আমি সবসময় হচ্ছে যে এই প্যারালাল ফিটটা সোল মানে ইয়া করবো আর কি সেচুরেটেড অবস্থা থেকে আমি হচ্ছে যে আমার স্লারি গুলোকে যদি আমি লিখে দিই মানে দিয়ে দিই মানে খুব ইজিলি উইথড্র করা যায় দেখো ফিট গুলো কিন্তু একের সাথে প্যারালালে আসে ওকে একটা সাথে একটা হচ্ছে যে প্যারালালি আছে জাস্ট ব্যাপারটা আমি হচ্ছে যে এই ব্যাপারটা স্টিম ইউজ করতেছি এই ব্যাপারটা আমার এই স্টিম ইউজ করতেছি এই ব্যাপারটা আমি স্টিম ইউজ করতেছি ক্রিস্টালাইজিং ইভাপোরেটের ক্ষেত্রে আমি এই জিনিসটা ইউজ করছি লাস্ট আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট ইলিভেশন তো বয়লিং পয়েন্ট ইলিভেশনটা কি তো এর আগে একটা আমরা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই যে উদাহরণটা হচ্ছে যে আমরা রাউল স্রোতে পড়ছিলাম আমাদের রাউল স্রোতে পড়ছিলাম যে বয়লিং কেমিস্ট্রিতে আমরা এই জিনিসটা পড়ছি যে বয়লিং অফ ইলিভেশন তো এখানে রাউল স্রোতে আমরা দেখছিলাম যে একটা একটা মনে করো আমার ওয়াটার আছে ওয়াটার একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে ফুটে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে তার হচ্ছে যে এরকম 
আমি যদি কার বাকি যে আস্তে 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 সে এরকম আকারে ফুটে তো আমার এটা হচ্ছে যে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে আশি ডিগ্রি সেলসিয়াসে তার এরকম এরকম যায় তো এরকম একটা কার্ব আমরা পাইছিলাম যে ওয়াটার এরকম বয়লিং পয়েন্ট এখন আমি ওয়াটারের সাথে আমি হচ্ছে যে কি করলাম আমি সাপোজ হচ্ছে যে আমার হচ্ছে আমি তো চা বানাই আমরা সবাই চা বানাই টি তো এই চা চায়ের যে পাতা আছে চা পাতা হচ্ছে যে আমি আহ একসাথে দিয়ে ফুটাইতে চাইলাম তো আমার কি করলো বয়লিং পয়েন্ট বেড়ে গেল একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এর পানি ফুটতে এখন একশো একশো পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস লাগে সাপোজ তো এই যে এই যে টেম্পারেচারের যে বৃদ্ধিটা এই যে বয়লিং পয়েন্ট যে রাইস করছে এই জিনিসটি হচ্ছে যে আমার ইলিভেশন ওকে তো এখন একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা চা পাতা দিয়ে কেন বয়েল করি জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যদি চা পাতা দিয়ে বয়েল করতে চাই তাহলে জিনিসটা ফুটাইতে অনেক একশো তিন ডিগ্রি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জিনিসটা একশো তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এ চলে যাবে তো তাই দেখা যাবে যে চায়ের যে আমার যে নির্যাস আছে চাটা ওটা তিতা হয়ে যাবে তো এই কারণে আমরা হচ্ছে যে চায়ে আমরা হচ্ছে পানি ফুটাইয়ার পরে চা আবার পাতা দিই তো এই যে বয়েলিং পয়েন্ট ইলিভেশন এই জিনিসটা বুঝতে পারছি আমরা আসলে এই জিনিসটা আসছে হচ্ছে যে রাউল স্লো থেকে তো এই রাউল স্লো থেকে আমি যে জিনিসটা পাইছি ডেল টি ইজ ইকুয়াল টু কে এক্স তো ডেল টি কি আমার বয়েলিং পয়েন্ট ইলিভেশন যে টেম্পারেচার ডিফারেন্স মনে করো টি টু টি ওয়ান মাইনাস টি টু আমার টেম্পারেচার যেটা সরি টি টু হচ্ছে ফাইনাল টেম্পারেচার মাইনাস টি ওয়ান তো আর কে হচ্ছে কি আমার কনস্ট্যান্ট অফ প্রপোশনালিটি আর এক্স কি এক্স হচ্ছে যে আমার মোল ফ্রেকশন এখন এই বয়েলিং পয়েন্ট এলিভেশন আমি হচ্ছে যে খুব ইজিলি স্টেট ফরওয়ার্ড ব্যাথড যেটাকে বলতে পারে আমরা কনসেন্ট্রেটেড সলিউশনের জন্য বের করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার দুরিংস রোল এই দুরিংস কি করছে বলছে যে আমি একটু মানে স্টেটটা তোমাদের আছে লেখা দিছি তো ধরো আমার একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমার টেম্পারেচার হচ্ছে যে এত ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে তো এই হারে বাড়ছে এখানে আশি এখানে সত্তর এখানে তিরিশ সামথিং লাইক এভাবে বাড়ছে ধরো এটা পঞ্চাশ তো এখন আমি করলাম যে ওয়াটারের সাথে আমি সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে দিলাম তো সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলাম দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট থাকার কারণে তার বয়েলিং পয়েন্ট এতটুকু বেড়ে গেছে আশির জন্য এতটুকু হয়েছে এরপরে পঞ্চাশের জন্য এতটুকু হয়েছে তিরিশের জন্য আমার বয়েলিং পয়েন্ট এতটুকু হয়েছে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য এখন এই জিনিসটা কি পায় লিনিয়ারলি বাড়ছে না তো বয়েলিং পয়েন্ট ইলিভেশন অফ ওয়াটারের সাথে বয়েলিং পয়েন্ট অফ সলিউশন মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস ওয়াটার তার কি এটা লিনিয়ারলি একটা সম্পর্ক বাড়ছে এই জিনিসটাই আমার সম্পর্ক ধারণা দিচ্ছে যে দুরিং ওকে তো ইজিলি আমরা কিন্তু এই জিনিসটা বের করতে পারি যে আমার একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওয়াটার আছে ওয়াটার সেচুরেশন হচ্ছে এইটা তো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য আমার সরি আমার সলিউশনের সেচুরেটেড টেম্পারেচার হচ্ছে এইটা বুঝছো তো এই জিনিসটা ইজিলি হচ্ছে যে বের করে ফেলা যায় যে এই দেখো আমার এই জিনিসটা হচ্ছে একশো দশ তো দেখা যায় যে আমার একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জন্য ওয়াটার হচ্ছে যে একশো বাট হচ্ছে যে আমার সলিউশন হয়ে যায় একশো দশ মানে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তার হচ্ছে যে বেড়ে গেছে এটাই হচ্ছে আমার বয়েলিং পয়েন্ট ইলিভেশন কি বলছে ফাইন দা বয়েলিং টেম্পারেচার অফ সেচুরেটেড সোল্ট সল্ট সলিউশন আন্ডার এ টোটাল প্রেশার অফ থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি কিলো পেস্কাল তো থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি কিলো পেস্কালে আমার ওয়াটারের টেম্পারেচারটা আমি জানি না আমার ওই ওয়াটারের টেম্পারেচারটা জানা লাগবে তো ওয়াটারের টেম্পারেচারটা আমি কিভাবে জানবো ওয়াটারের টেম্পারেচারটা আমি জানবো হচ্ছে যে এই যে দেখো আমার একটা কার্ব আছে সেটা হচ্ছে ব্যাপার প্রেশার ভার্সেস টেম্পারেচার কার্ব জানলাম তো লাইন টানার কারণে আমি থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি কেলো পিস্কল থেকে এখান থেকে একটা লাইন টানলাম এইখান থেকে লাইন টানলাম আমার হচ্ছে এইদিকে এই বরাবর তো এই বরাবর লাইন টানার পরে এই কার্বে আমার যে টেম্পারেচারটা আছে যে বিন্দুতে ছেদ করছে সেটাই হচ্ছে যে আমার এই তেত্রিশ দশমিক তিন কিলো পিস করলে আমার টেম্পারেচার অর্থাৎ টেম্পারেচার হচ্ছে যে আমার সেভেন্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এবার আমি ওই ডুরিং প্লটে যাব ডুরিং প্লটে যাইয়া আমি হচ্ছে সেভেন্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জন্য আমার ওয়াটার কতটুকু এখন আমার সলিউশন কতটুকু আছে সেই কারণে আমি বের করে দিলাম জাস্ট আর কিছুই একাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে তো অর্থাৎ আমার বয়েলিং টেম্পারেচার অফ সেচুরেটেড সলিউশন বাহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে আমার ওয়াটার ছিল সেখান থেকে আমি হচ্ছে যে একাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস পেয়ে গেছি এটাই আর কিছু না তো আমার বয়েলিং পয়েন্ট এলিভেশন কতটুকু হয়েছে তোমাকে যদি বলে একাশি মাইনাস বাহাত্তর 